गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट द चैप्टर नंबर थ्री एंड दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन केस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वी हैव वन थिंग इज देयर मेल एंड फीमेल बोथ हैव द रिप्रोडक्टिव सिस्टम बट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज मोर कॉम्प्लेक्स मोर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर इज देयर first that part whatever type of reproductive system is there that may be male reproductive system or that may be female reproductive system we have just classify that reproductive system in case of that part just divided into the three structure or the sort of three parts first of all the case number 1 that is the primary reproductive organ primary reproductive organ and second second reproductive organ and lastly external genentia so what that thing is here why the female reproductive system is more complex complicated compared to the male there are answer because the reason is there female have a complex reproductive structure because the menstrual cycle will be there and the pregnancy will be there and the birth system will be there part duration process as well as feeding as, as another words we can say milk secretion process will be there that's why the female reproductive system is more complicated compared to the male and the female reproductive system is just classify into the three parts first primary reproductive organ that is the ovary in case of female by the fetus condition or the embryological condition the determination of the ovary is there ovary have the one pair one pair of the ovaries are there second in case of the second reproductive organs there is a second reproductive organs first of all there is the oviduct yanne oviduct and the words we can see fallopian tubes fallopian tubes first case number 1 oviduct as well as fallopian duct or the tube second the fallopian tubes are open into the part of uterus and uterus is open into the other parts that is the vagina clear and here is the one more thing is here in case of that part of that tubular structure one more thing is there the glands will be functioning one is the mammary glands mammary glands and second one more thing gland is there that is the bartholian gland bartholian gland and that gland have secret the mucus like structure and external genentia that is the vulva in case of vulva that have again just classify into the five parts so first of all we have just go through the female reproductive system that complete reproductive system is classify into the three parts primary reproductive organ secondary reproductive organ and external genentia primary reproductive organ there is a ovary there is one pair secondary reproductive organ may be classified into the two parts one is the ducts and another is the glands duct it means the oviduct as well as fallopian tubes that is the one pair uterus that is only one vaginal part that is only one and mammary glands that is one pair and bartholian glands now this term external genentia the organ which is present just outside of the female body adrenal cavity regions that is the external genentia is the vulva so now this term we have discuss all these parts with one by one and with their function with their right diagrammatic representation because the reason is there sometimes the diagram will be given to you and label the any part and function also or sometimes what will be happen the part x is removed then what is the effect on reproductive system so we have discuss with number one part slide number 1 in case of slide number 1 we have the one thing is there 
In case of that part, the first of all, the major reproductive structure will be there. In case of that female reproductive system, that have the specialized competition to the male reproductive system. Male reproductive system to that part is specialized because region number one, they have this process number one that is the gametogenesis, ovulation. Gametogenesis means formation of gametes. Release of releasing of ovules. Fertilization takes place inside of the female body. Pregnancy will be there. And birth of the child. And later on after the birth, child care will be there. Means the milk feeding is there. Due to that region, the female reproductive system is more complicated comparison to the male reproductive system. The whole female reproductive system is classified into the major these parts are there first one pair of ovarage one pair of oviduct uterus cervix vaginal region in case of the oviduct that is the ovary is the primary sexual organ primary organ mana jayega isko oviduct uterus cervix and vagina all these parts are just secondary. Secondary ka meaning nahi hota hai ki ye organ nahi hongi to bhi uska option ho shakta hai. Because formation of gametes that is only takes place by the ovaries. Secondary organ as well as tubes also. External genentia that is the vulva. And lastly mammalian glands. So now this time I have shown to you the particular first whole reproductive system is classified in three parts primary organ that is ovary secondary organ oviduct uterus cervix and vagina and external genitalia that is the vulva again the vulva have the five parts will be there we will discuss on part of genitalia part and mammary glands that is again one pair so now this time we have just to represent to the next slide that is the female reproductive system that is a picture of the female reproductive system. In case of that female reproductive system, we have just go through the one particular parts. In case of that part, the first structure will be there that can be starting with one particular part that is the one part of ovary. In case of ovary, that ovary with the help of fallopian tubes, it can be open into the uterus. Uterus is open into the another part that is the cervix. Cervix is the neck of the vagina. Yani iska jo ending part hai kiska? Uterus ka. Jisko uterus ko womb bhi bolte hai another words mein. Aage discuss kar raho mein. Uske jo neck region hai that is the cervix. And cervix is open a tubular structure. Complete tube like structure. The tube like structure vagina will be there. There is the birth canal also. Vagina ka dusra naam birth canal hai. Vagina ka dusra naam copulatory or intercourse tube bhi bolte hai. Male or female ka interrelation se banta hai. Wo vaginal tube hi rahega. Or vaginal tube jase akar ki outside of female body part khulegi. That part is known as the particular part external gerentia. That is known as the vulva. And vulva is just consist with majorly four parts. One part that is the pubic symphysis region will be there. Labium minora, labium majora and vaginal ophineal part. And one more part that is the hilum region will be there. Or one part is the clitoris. So in case of that female reproductive structure, just that type diagram is given in your textbook of NCRT also. First part that is the ovary, clear? Second part, ovary is opened by the oviduct as well as fallopian tube, oviduct. Ye bhi one pair hogi, ye bhi one pair hoga. Or that part is open into the uterus, uterus is open into the part of cervix, cervix is open into the part of vagina. And vagina open outside of female part, reproductive external gerentia, that is the labium majora, 
labia minora and one more part that is the clitoris and one more part that is the hilum lumbra is there okay so that is the according to your textbook diagrams female reproductive system now this time we have just go through the another part of reproductive system one more pictures is just given here in ncert textbook we have just go through that textbook so that textbook is according as next ovh we will discuss about the ovary what are the function of ovary and what is the particular part of ovary is there so dear friends dear students we have the ovary ovary is the primary female sex organ because without ovary a female is not fertile part reason is there female have the ovary is functioning as a endocrine gland as well as there is the mixed gland mixed gland means they have the two function one function number one they have ओजेनेसिस प्रोसेस कैन बी कंप्लीटेड बाय द ओवरी यानी फीमेल गैमेट जिसको ओवम कहते हैं वो ओवम भी कौन रिलीज करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करता है वो ओवरी करती है नंबर 2 सीक्रेट द फीमेल हार्मोन्स एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन व्हिच विल बी अगेन सीक्रेटेड बाय द ओवरी ओके दैट्स व्हाई देयर इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन केस नंबर 2 पे आ जाइए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है they have produced that female gamete that is the ovum ovum is a fertile egg they also produce the steroid hormone yani female hormone jisme aapke pass mein ovarian hormone ke naam se aap jante ho two hormones hai one is the estrogen and another is the progesterone two hormones will be secreted by the ovarian part that size is 2 to 4 cm in length and that connected to the pelvic wall pelvic wall ke sath connect rahegi uterus by the ligaments aur uterus ke sath mein bhi ligaments ke sath ye connect rahegi kon ovary each ovary is covered by a thin epithelium enclosing and the ovarian stroma ovary ke charon taraf ek stroma usko cover karta hai that enclosing region is now an as the ovarian stroma what we can say ovarian stroma next what is the ovarian stroma that is surrounding part it is the matrix of the ovary ovary ka ye matrix region hai which is again divided into the two zones or the two layers one is the surrounding layer that is known as the peripheral cortex surrounding layer is known as the peripheral cortex and inner region is known as the inner medulla so what we can say in case of ovarian stroma they have again the two parts one is the peripheral cortex and second is the inner medulla now this time that part of the ovary and ovary is already we have discussed that is the one pair one at the left साइड एंड अनदर एट द राइट साइड टू पार्ट रहेंगे वन आपके पास में काम करेगी एज ए लेफ्ट साइड अनदर इज द राइट साइड ओवी ओके एंड नाउ दिस टाइम वी हैव डिस्कस अबाउट द एसेसरी डक्ट इन केस ऑफ एसेसरी सॉरी एसेसरी डक्ट में ओवी डक्ट होगी हर एक ओवेरी से निकलेगी एक एक ट्यूब उसको ओवेरी डक्ट ओवी डक्ट कहेंगे दोनों ओविडक्ट आकर के बैक नोवा स्ट्रक्चर में खुलेगी उसको आपके यूट्रस बोलोगे यूट्रस जिस रीजन में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में खुलेगा उसको वेजाइना कहेंगे जो दैट इज द नेक्स्ट स्लाइड्स इन केस ऑफ द फेलोपियन ट्यूब्स इनका पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब वी हैव द वन थिंग इज देयर जस्ट स्टार्टिंग इन केस ऑफ फेलोपियन ट्यूब वी हैव द पर्टिकुलर वन पिक्चर विल बी देयर There is that particular part. Just इस डायग्राम ये डायग्राम आपको सी बी एस ई एग्जाम में कई बार दिया जा चुका है इसमें आपके पास में दैट पार्ट इज ओवेरी एंड दैट पार्ट इज ओवेरी दोनों की दोनों ओवेरी है ओवेरी से जो रीजन निकलता है ये यहां से लेकर के ये ट्यूबलर स्ट्रक्चर यहां तक इधर यहां से लेकर के ये यहां तक दैट पार्ट इज द 
fallopian tube which is mentioned as fallopian tube फेलोपियन ट्यूब में आपको स्पेशली जो स्ट्रक्चर देखनी है और ये फेलोपियन ट्यूब आकर के इस बैग लाइक स्ट्रक्चर में खोलेगा यहां तक ये बैग लाइक स्ट्रक्चर इज देयर दैट रीजन इज नाउन एज द ऑलमंड सैप इज देयर दैट इज द यूट्रस और इन केस ऑफ दैट पार्ट यूट्रस इज ओपन इन टू दैट पार्ट द फर्स्ट नेक ऑफ द यूट्रस दैट इज द सरविक्स एंड द पर्टिकुलर ट्यूब सरविकल कैनाल and open outside part of the tubular part that is the vagina so first do have thing is there in case of ovary stroma region is there peripheral and medulla uske baad mein hum log baat kar rahe the fallopian tube ke bare mein fallopian tube mein finger like projection hai har ek mein that is responsible for the receiving of egg by the ovulation process ovary jo menstrual cycle ke 11 to 14 डेज में ओवुलेशन होता है उस ओवुलेशन से जो ओवुल्स रिलीज होता है उसको रिसीव करने का काम फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दैट इज द फिम्बरी फर्स्ट दैट पार्ट इज द फिम्बरी एंड फिम्बरी इज ओपन इनटू द अनदर रीजन इज देयर दैट इज द इनफंडिबुलम इनफंडिबुलम और इनफंडिबुलम का जो एनलार्ज एरिया पोस्टीरियर रीजन दैट इज द एम्पुला ये इसका ये हो गया फिम्बरी फिम्बरी के बाद में ये इनफंडिबुलम इनफंडिबुलम ओपन हो वो है एम्पुला और एम्पुला के बाद में जो अगेन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनती है दैट इज द स्टमस समटाइम्स द क्वेश्चन विल बी देयर रियली इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग इन फीमेल पार्ट द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फेलोपियन ट्यूब्स बट समटाइम द क्वेश्चन मे बी स्पेशलाइज्ड वेयर इज द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस द मैक्सिमम स्टूडेंट्स जस्ट राइट एज ए फेलोपियन ट्यूब्स बिकॉज़ वी आर द इंटरनल फर्टिलाइजेशन Then your answer, if the isthmus is there, that is the unique answer, because isthmus is the part of fallopian tube, but really the fertilization takes place at the part of isthmus. The fertilization takes place at the part of isthmus, and isthmus is open into the which region? That is the uterus. So again we have repeated, fallopian tubes can be just that is the epithelial tissues will be there. and that consists with muscular region and that is the smooth muscles will be there three types of muscles stretched muscles smooth muscles and cardiac muscle there is the smooth muscles is there and that can be consist with four region one is the fimbri infundibulum ampulla and one more region that is the isthmus now this time we have discuss just in नेक्स्ट रीजन विल बी देयर दैट इज द पार्ट ऑफ यूट्रस एंड जस्ट फेलोपियन ट्यूब में ही वही सीजन जो आपको मैंने बोला वही मेंशन कर रखी है फर्स्ट ईच फेलोपियन ट्यूब इज 10 टू 12 सेंटीमीटर इन लॉन्ग हर फेलोपियन ट्यूब की लेंथ होगी 10 टू 12 सेंटीमीटर लेंथ रहेगी इट एक्सटेंड फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ ईच ऑफ ओवरी टू द यूट्रस यूट्रस और ओवरी दोनों के यूट्रस और ओवरी सपोज करो कि ये आपके पास में यहां पर ओवरी है तो यहां से स्टार्ट होगी दैट इज द फिमरी और यहां से जो यहां तक आकर के ये यूट्रस का रीजन बन जाता है तो यहां से लेकर के ये यूट्रस तक इन दोनों के बीच में रहेगी 10 टू 12 सेंटीमीटर फर्स्ट रीजन इज द फिमरी दे हैव द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इट इज ऑफ द इनफंडिबुलम दैट ऐड टू कलेक्टिंग ऑफ द ओवम आफ्टर ओवुलेशन मैंने बोला था कि ओवुलेशन से जो ओवम बनता है उसको रिसीव करने का और कलेक्ट करने का काम फिमरी करती है और इन पर्टिकुलम इज द फनल सेप स्ट्रक्चर क्लोजर टू द ओवरी और एम्पुला इट इज द वाइडर पार्ट ऑफ ओवीड आफ्टर द इन पर्टिकुलम यानी पहले फिमरी हुआ एक नंबर पे फिमरी ओपन हुआ इन पर्टिकुलम में इन पर्टिकुलम हुआ ओपन आपके एम्पुला में एम्पुला चला जाएगा इस्तमस में इस्तमस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द ओवीड इट हैज द नैरो लिमन एंड जॉइन द यूट्रस ऑल्सो and the particular space for the fertilization now this time region number 3 that is the uterus really the uterus is also called as the womb and shape is the ps shape inverted ps shape kaun sa shape rahega iska inverted ps shape and that is also called as the womb attached to the pelvic wall by the ligaments region and uterus is the part where is the embryo develop into the fetus 
युटस वो पार्ट है जहां पर जाइगोट एम्ब्रियो के फॉर्म में आकर के प्रेगनेंसी को होल्ड करेगा मेंसेस्ट साइकिल के लिए रिस्पांसिबल होगा और उस डेवलपिंग एम्ब्रियो को होल्ड करने का काम और उसको एम्ब्रियो को फीटस में चेंज करना और उसके साथ में प्लेसेंटा फॉर्मेशन करना ये सारी फंक्शन यूट्रस के ही है नाउ दिस टाइम द यूट्रस इज ओपन इनटू द वेजिनल रीजन बाय द कैनाल ऑफ नैरो दैट इज द सेरेबिक्स रीजन इज देयर सो नाउ दिस टाइम अगेन द क्वेश्चन विल बी देयर that important part the uterus can be consist with three layers uterus can be consist with three layers uterus mein aapke paas mein three layers rehti hai bolo kitni layer rahegi uterus mein three layers in case of uterus there is a three layers will be there first is the perimetrium peri matlab outer surrounding middle is myometrium inner was that is the endometrium perimetrium is external membrane layer on the protecting part is there myometrium is middle layer thick and smooth muscles but that is responsible for the tubing during the parturition process jisko hum hindi mein prasho peeda kehte hain us samay strong contraction is there for the delivery of the baby all type of movements can be takes place by the myometrium यानी वॉम के अंदर पार्टिशन में प्रसुपीड़ा होगी उसके लिए जो रीजन काम करता है वो मायोमेट्रियम करता है एंड एंडोमेट्रियम हैव द टू स्पेशल फंक्शन फर्स्ट होल्डिंग द प्रेगनेंसी एंड सेकंड मेंसेस्टर साइकिल दैट इज द रियल ग्लैनुलर लेयर क्वेश्चन इज देयर व्हिच लेयर ऑफ द यूट्रस एज ए ग्लैनुलर देन योर आंसर दैट इज द इनर मोस्ट लेयर एंडोमेट्रियम undergoes the periodic changes during the menstrual cycle and holding the pregnancy both function can be completed by the endometrium so uterus is consists with three layer perimetrium protecting layer external part myometrium for contraction of the parturition process <coughs> endometrium have the menstrual cycle and the holding the pregnancy now this time we have discussed the after then part that is the vagina so first before the vagina one more part is there that is the cervix region is there in case of cervix region there is the part uterus can be open into the narrow canal connecting to the uterus that is the cervix and cervix region is a tubular form that is the vagina vagina region will be there just you have go through the pictures aapko jo pictures maine show kiye usse first diagram usme check kar sakte ho second mein bhi hai सर्विक्स के नाम जो एक ट्यूब बनती है उसको हम लोग उस ट्यूबलर फॉर्म को सर्विकल कैनाल कहते हैं कैविटी उसके बीच में जो क्या कहता है बर्थ कैनाल जिस समय पार्टिशन प्रोसेस होता है डिलीवरी ऑफ बेबी होता है उस कंडीशन में उसको जो पाथ दिया जाता है जो उसको मार्ग दिया जाता है बाहर आने के लिए वो इसी वेजाइना की ट्यूबलर रीजन है दैट इज नाउन एज द बर्थ कैनाल and last part that is the external genitalia external genitalia means outer part or in short form that is also known as the vulva in case of that part the consist with five major parts number 1 mons pubis mons pubis means in case of female outside of female body there is a with thick fatty layer and with hairs hairs ke sath mein outermost region jo thick layer ke sath hota hai usko apan bolte hain mons pubis uske baad mein jo uski first layer hai outer layer there is the labia majora uske inside mein ek aur layer rahegi there is the labia minora badi hai bahar hai dark hai wo hai labia majora to first मॉन्स पीवी जो फैटी लेयर बनी हेयर के साथ में सेकंड लेबिया मेजोरा थर्ड इनसाइड पार्ट लेबिया माइनोरा और उसके दोनों में आपके पास में स्पेशली जो वेजाइनल रीजन आकर के एक्सटर्नल जेनेटिया में ओपन होता है वहां पर एक मेम्ब्रेन रहती है और उस मेम्ब्रेन को हाइमन कहते हैं and that membrane may be breaking due to the physical exercise cycling or the whatever type of riding is there or the heavy lifting of weight number of region will be there or sometime due to the under high pressure also that can be break down 
that is the hymen membrane and by the both lobes can be fused and they have just form a small structure that is known as the clitoris and really that clitoris is also known as the uh, it is the homologous organ of penis yani jis prakar se male ke andar external genitalia penis hota hai uska homologous organ hai that is the clitoris is there and all these reasons will be there first mons pubis mass of fatty tissue with skin with hairs second labia majora fleshy folds tissues extend to form the mons pubis and vaginal opening pelvic pelvis rahega minora pair of fold tissues under the labia majora so these are the external genitalia now this time we have just discussing another part that is the hymen it is a membrane that is a partially covered with opening of the vagina maine pehle bola tha vagina ki opening ke upar ek membrane rehti hai cover ke roop mein and that is torn during the first intercourse or the coitus it can also break by the active participation in some sports horse break riding cycling etc or sudden fall of the uh, a particular part of insertion of vaginal region also and tampons some region will be there and <coughs> in some women the hymen can persist cover after the coitus also intercourse also the presence of or absence of hymen is not a reliable at indication of the virginity or the sexual experiences bahut sare log ye samman ke chalte hain ki agar kisi mein aapke paas mein hymen membrane hai iska matlab ye hua ki that is the first intercourse but that is the mithyas 100% wrong their part is not there it may be breaking number of region will be there so it is just as a mithyaj clitoris is a tiny finger like projection that lies at the junction of the labia minora above the urethral opening female ke andar male or okay sorry reproductive structure reproductive opening genital pore or urethral pore both are the separated but in case of male that is only one now start we have discussing about the accessory glands in case of accessory glands we have the one thing is here what are the major parts of the mammary glands in case of mammary glands the thing number one the presence of functional there is the mammary glands and one more bartholian glands is there in case of mammary glands the presence of functional mammary glands is characteristic of all the female now this time they are the paired structure breast and that contain the globular tissues and variable amounts of fat just me picture ko do so karunga usse pehle ek baar check kar le ek to iske andar aapke paas mein granular tissues hoga aur uske sath mein fat amount bhi rahega granular tissues and second is the variable amounts of the fat granular tissues hota hai Each memory gland consists with 15 to 20. ध्यान दें हर एक मेमोरी ग्लैंड में ब्रेस्ट के अंदर ग्लैंडुलर टिश्यूज होंगे उनके अंदर 15 to 20 मेमोरी लोब्स रहेंगे मेमोरी लोब्स है क्लस्टर ऑफ द सेल ऑफ एलिवली उसके अंदर एलिवली पार्ट ऑफ टिश्यूज रहेगा और जो क्लस्टर सेल्स ऑफ एलिवली दे हैव सीक्रेट द मिल्क सो फर्स्ट ग्लैंडुलर टिश्यूज ग्लैंडुलर टिश्यूज इज कंसिस्ट विद 15 टू 20 ऑफ मेमोरी लोब्स फर्स्ट ग्लैंडुलर ग्लैंडुलर टिश्यूज सेकंड मेमोरी लोब्स एंड थर्ड इज द एलिवली एंड एलिवली सीक्रेट द मिल्क कौन सीक्रेट करेगा मिल्क को एलिवली पार्ट ऑफ सेल्स द मिल्क इज स्टोर्ड इन ह्यूमंस छोटे छोटे ह्यूमंस बने होंगे उसमें कलेक्ट किया जाएगा एंड एलिवली ओपन इनटू द मेमोरी ट्यूबल्स एंड मेमोरी ट्यूबल्स इज जॉइन टू द नंबर ऑफ मेमोरी ट्यूब्स जॉइन करेगी तो उससे बन जाएगा मेमोरी डक्ट और मेमोरी डक्ट एक दूसरे को जॉइन करेगी तो एम्पुला बन जाएगा और एम्पुला और एम्पुला कनेक्टेड हो जाएंगे तो लैक्टिफेरस डक्ट बन जाएगी एंड लैक्टिफेरस डक्ट इज ओपन आउटसाइड 
subtly in outside region and that outside region dark fatty layer is there that is also known as the nipple yani jis form mein aapke pas mein aap feeding karte that region is the nipples to is nipple ke region ke sath mein sabse pehle number of lactiferous duct khulegi lactiferous duct se pehle ampulla hoga एम्बुला से पहले मेमोरी डक्ट होगी मेमोरी डक्ट से पहले मेमोरी एलवली होगी और मेमोरी एलवली से पहले मेमोरी लोब्स होगी और मेमोरी लोब्स से पहले हमारे पास में फैटी टिश्यूज और ग्रेनुलर टिश्यूज रहेंगे और वही फैटी और ग्रेनुलर टिश्यूज मिलकर के आपके एलवली का फॉर्मेशन करते हैं और वो एलिवली होगी वो मिल्क को सीक्रेट करेगी मिल्क सीक्रेट होकर के लोब्स में रहेगा एलिवली रीजन में आएगा डक्ट में आएगा डक्ट से एम्पुला में आएगा एम्पुला से लेक्टिफेरस डक्ट बनेगी और लेक्टिफेरस डक्ट किस में आप ओपन हो जाएगी दैट इज द डिपल्स रीजन एंड दैट इज द डार्क मोस्ट रीजन कंपेरिजन टू द अनदर रीजन बट दैट पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट इट इज रियली कनेक्टेड विद द मसल्स एंड बिटवीन द रिब्स जो आपका रिब्स वाला रीजन है उसके साथ में ये कनेक्ट रहता है एंड दैट इज द प्रोलॉक्स ऑफ द मेजर मसल्स विल बी देयर बट आफ्टर कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग ऑफ एज द मसल्स विल बी जस्ट लूज ड्यू टू द लूजिंग ऑफ मसल्स द ब्रेस्ट अगेन बिकम्स द लूज इट इज नो नेसेसरी ऑनली यूटिलाइजेशन प्रोसेस कैन बी लूजिंग ऑफ द ब्रेस्ट नो नेसेसरी दैट इज द एज फैक्टर और नंबर ऑफ अदर रीजन और ड्यू टू द मस्कुलर लूजिंग पार्ट विल बी देयर सो दैट इज द breast region will be there one more part in case of female reproductive system they have just uh, bartholin gland will be there they have to secrete the mucus like structure and that mucus like structure will be becomes the antiseptic in nature all the vaginal region or the external genentia become becomes the mucilaginous slime like structure or that becomes the again antiseptic as well as they have changed the medium acidic to the basic and one more thing they have just lubricant functioning is there for the supporting or the easy of intercourse between the male reproductive parts so that is the female reproductive system all parts and different organs and their function thanks a lot we will meet in tomorrow and you have just go through the the particular part of my youtube channel h r putelia tutorial each and every part and the question will be shown again later time to time thanks